Goeie morgen, elke lieve een van jullie. Jullie lijkt beautiful vir ochend. En uh, ek hoop jy het lekker geslaap en nie te koud wakker geword nie. Ek, ek, moet, ek moet beg vir ochend. Toe ek my arm so uit die kombers uit, toe sit ek om dadelijk weer terug. <laughs> het was lekker koud in die kamer vir ochend. Maar ek, ek hoop dat jy een lekker warm kopje of thee, daarom al gehad het. Ek sien van die mense geniet het nog, hier so in die oratorium met hulle koffie en thee. Maar ja, en dat jy een great dag gaan hee en... Um, Mag Heilige Geest jou net kom bedien, besonders kom bedien, vir jou as persoon, en mag jy verander die uitstap volgen. Nou ja, volgend, en vandag celebrate ons pinksterdienste, ach, pinkster, <laughs> ek wil sê, ons het in die week pinksterdienste gehad, maar volgend, celebrate ons pinksterdag, Heilige Geest uitge, uitgestoord, en Petrus, wat ook, een man was, wat uh, van kort van draad was, hierdie Heilige Geest om beet gekry, en hy, en hy preek, en 3000 mense kom tot kering, nou ja, dit is wat God nie net in ons wil kom doen, nie, maar dier ons wil kom doen, hy wil hee, dat jy bekrachtig moet word, en uh, dat jy die goeie nie sal deel, net daar waar jy gaan, in jou area van functionering. Nou, vandag is, is die dag van ons, ons Heilige Geest, en Pinkster, die uitstorting van Heilige Geest, uh, vier. Nou, vanochtend gaan Johan ons uh, 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 lekker bedien, met woord, en vanavond, vanavond moet dit nie mis nie, half ses, hier so by, die, uh, in, by ons aandiens, gaan ons God net vertrouw, in die spaas, ons gaan lekker worship, en sê, Heere, kom, kom gebruik ons, en kom stoort net op niet weer die Heilige Geest uh, in, in, in ons uit, en in, in oor ons uit. So my nie vanavond mis het, gaan rarig gereid wees. Nou ja, uh, vir al die ouwens wat hier in die, in die kante sit, in die, in die blokke, daar sikke um, um, klipboards, ja, op my gegou, stuur het vir ons dier, en wat jylle dan daarop in, invul is, as jy raak vir die tykie saam met ons keir, en jy wil deel raak van ons gemeente, ons sal het love in my deel te hee, um, vul net vir ons jou naam en jou van en e-post adres daarop, en uh, dalk, dalk gaan jy ons betaal toe, dalk wil jy, het jy bykie geberading of gebed nodig, ons wil graag gepad saam met jou stap, skryf dan ook jou naam en jou van en jou contact details daar so op, ons sal het so so waardeer. Nou ja, kyk saam met my na die familie nie, daar is nog heel wat wat gebeur vir die kwartaal, voor die skole, even nie daar sluit, kan jy hulle geloo, ha? Ap, yes, ek kan nie geloo nie, maar ja, um, kyk saam met my na die familie nie. Lieve vrienden, mama, oma en vrou, so na in Godse hart. Jy is die unieke skepping van God, mooi gemaakt na sy beeld. Hy het jou drome en elke haarkie op jou kop sorgvuldig geskep. Hy het die lewe van oorvloed vir jou beplan. Kom saam met ons en ontdek die transformatie wat God vir jou wil wees. Kom gooi weg die leens van die wereld en ontdek wie jy werkelijk is. Ons nooi jou uit na ons volgende Cherish Vrouwe event. Ephesians 2 vers 10 sê, For we are God's masterpieces. Kom deel in die aand van liefde, lach en verwondering. Laat God jou voete onder jou uitslaan en ontdek wat Hy vir jou bestem het om te wees. Jou self. Kom ontdek die mooi van die vrou wat jy is. Ek en Ivy is maandagavond die 5e juni saam met julle net daar in Dokserdijl en Meijersdal vir een wonderige avond van huweliksverreiking. Ons is so opgewonde om saam met julle te wees maandagavond. You see, each marriage has their own unique story and we are all busy writing our own beautiful stories. Ons gaan saam met jou keir en gesels dat ons allemaal goeie ritmes sal ontdek hoe dat ons as een koppel, as een paardie die mooi uit die hevelik kan haal. So kom keir aan saam met ons, maandag aan 5 juni, ons kyk uit om saam met jou te wees. Is jy gereed vir opwindende aand vol geheime en opwinding? Maak gereed om die geheime te onthul en die saak op te los by Fusion Doksadio Meijersdal se murder mystery aand. En die beste deel? Dis absoluut gratis. Verbeel jezelf, een pretvolle aand saam met jou vriende, propvol dans, speeletjies en een kans om jou speelders vaardighede te wees. Hier is nie jou gewone sociale geleentheid nie. Dis een avontuur wat jou op die punt van jou stoel sal hou. So merk jou kalender en sluit aan vir ons murder mystery aand soos geen ander. 
Dit gebeur by Fusion Docs Rauwmeersdal, wat pret, gemeenskap en opwinding saamkom. Onthou, toegang is gratis, so bring jou vriende saam en maak gereed vir onvergetelike aand. Moe nie die kans misloop om deel te wees van hierdie ongelooflike gebeurtenis nie. was when I gave someone shoes and they like just jump for joy when I handed them out. It just feels good to make a change in this world. This is like something that has never happened in my life and I would just like to express my sincere appreciation for what the church has done. En as die Heere vir jou iets gedoen het in hierdie week, of afgelope tykje, waarvoor jy net dankbaar is, roep die, die memory gegeen op. Daak het jy volgend net opgestaan met, Heere, dankie vir die awesome dag. Roep die memory op. En dan maak jy, maak jy oot hier alweer staan. En dan begin ons volgend met een groot dankie vanuit ons hardheid. Kan ons dit doen? Dank net God vir, vir jou voorreg, as mens, en uh, die goed wat ons ervaar, wat beleef. En dan bring jy net een dankstuk dankbaar uit in jou hart volgend. Kom ons staan net op, steek ons hande op. Begon, begin God net te dank vir sy liefde, sy genade en sy gins in ons levens. Heer, ons begin vir oogend, Heer, nie, 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 om niks te vraag nie, maar net my sê dankie. Dankie vir die goedheid, die liefde en die gins in ons genade, Heer. En vir, 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 ontvang vir oogend hierdie stuk lof uit ons harte, Heer. Vir wie jy is, jy is die groot God, almachtige God en Vader, Heer. Wat jy sien vir ons kom geet. En daarvoor kom sê ons so, so, so dankie, Heer. Dat jy ons kom included in hierdie wonderlijke liefde van wie en wat hy is, in Jesus naam. Kom ons, bring ons lof, en ons dank vir oogend aan hom, aan hom wat saak maak, in Jesus naam. Amen.
that grave Living the life of Jesus By His grace Out of that grave Living in the life of Jesus Hear my praise I proclaim Living in the light of Jesus Hear my praise I proclaim Living in the light of Jesus He crossed the gates of prisons He tore down every wall He called me to redemption He raised above it all oh, 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 By what He's done oh, 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 That's what He's done
Let ear gee aan die koning wat heers oor alles. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God, Come on, look at this Majesty, praise forever to the King. Nog een keer. Of keys. Sing them nog een keer. Look your stem. Praise the corner. Love your corner. Praise the Father. Praise the Father. Praise the Son. Praise the Spirit. Three in one. God of glory. Majesty. Praise. was the spark that would set my spirit alive the love was the anchor from heaven to not just survive the love was the compass at sea when stars moved aside the love shoved the darkness aside Love me dear right the wonder of your love pouring out on us Jesus you have made me whole Your love let the crown of creation stand in the light Shove the darkness aside Your love made it light Your love made a way so safe Who has a key And all evils brought to its knees Of what your love would bring Had all Your love 
van die teenwoordigheid hier met ons vandag. Nie als een externe realiteit wat hoef in te kom in die gebouw in die vader, maar als een interne realiteit aan die binnenkant van my hart. Vader, kom skyn met die helder licht wat in ons hart woon. Koning Jesus, kom maak die teenwoordigheid bekend in ons hart. Ek bid nou in die roemlik vir elke persoon wat in die auditorium staan, dat ons oorvloedig sal word met die teenwoordigheid. Dat ons so bewust sal raak van die feit dat die met ons is al die dinge van ons wereld net sal verdwijn, sal kwijn in die afstand van wie jy is. Hy is hier, die koning is hier, ja, hy is hier, hier in my hart. Hy is nie ver, is nader as een vriend die een wat my siel lief het jy is hier so dankie dat jy vir oogend hier is in ons teenwoordigheid in ons harte en dat jy een God van nabij is jy die jy die lewige geest word as elkeen van ons wat jy sit vir oogend en en jy aan bid, jyre, kan ervaar en kan weet, Jesus Christus, jy is vir ons en nie tegen ons nie. In Jesus naam, terwijl die alkeen sy oog gesluit is, ervaar, ek en Johan het in ons hart volgende, het God het is persoonlijke afspraak met enkele persoene volgende in hierdie gebou. En terwijl ons aan bid, kom die stik in oomwaring 5, by my waar Johannes vraag my wees waardig om die seel oop te maak en hulle sê vir my, daar is een, sy naam is Jesus, en hy soek na die leeuw, en terwijl hy kyk, sien hy die lam wat geoffer is, die lam wat geslag is, vir oogend, en ervaring het een stuk dankbaarheid, en een stuk aanbidding in my hart, sê, Heere, jy is waardig, you are worthy of it all, en ervaar ons vir oogend in ons harte, dat Jesus draai vir oogend na jou toe as persoon, en sê, you are worthy, of hier al. Laat ek myself verduidelik, vir oogend sê Jesus Christus vir jou, vir elke persoon wat hier staan, dat jy was waardig gewees, jy was jy was genoeg gewees, dat God sy leven vir jou kom opoffer het, aan die kruis van Golgotha. En hierdie sang, wat ons nou laaste gesing het, praat, praat van dat, dat ons meer as oorwinnaars kan wees, dat Jesus sy liefde vir elkeen van ons kom uitstort het, so dat jy nie meer een bedelaars leven hoef te leven nie, een leven waar jy voel, jy is nie goed genoeg nie, maar een leven van oorwinning. En jy staan vir dag vir oogend en jy is op soek, dat jy binnen jou hart is, is jy op soek na iets meer en iets groter. En Jesus sê vir oogend vir jou dat hy is die antwoord na jou soeke. En dag staan jy vir oogend en jy het nog nie jou gesê vir Jesus in jou leven nie. Of dag staan jy vir oogend en sê, Heere, ek voel of ek ver is van jy. En Jesus wil nie vir oogend weer vir jou kom sê dat hy is nabe. Soos wat Kobus volgend gesing het, hy is die koning van jou hart. Hy is in jou, hy is met jou. En wil jy nie die affirmation weer kom hoor dat jou naam is geskryf in die boek van die leven. Maar as jy raak volgend die staan en sê, ek het nog nie my hart vir die erge gegeen nie. Ek staan nog nie in verhouding met Jesus Christus nie wil jy nie net jou hand opsteek vir my nie, ek wil een gebed saam met jou doen, ek wil een gebed saam met jou doen vir oogend, en sê Marius, bid vir my, ek wil die versekering hee in my hart, dat Jesus Christus ook in my leven, steek goeie hand op, ek wil saam met jou bid, as jy voel Heilige Geest praat vir oogend met jou in hierdie oomlik, 
en jy wil respond en oor sy, sy versoek, dat hy ook die Heer en Meester van jou leven kan wees, hier die liefde wat hy uitgestort het op die kruis van Golgotha, dat jy dit kan weer dat hy dit vir jou ook gedoen het, stek het jou hand vir my op, ek wil saam met jou gebed, en terwijl elke oog gesluit is, so dank je dat ik kan bid volgen in hierdie oomlik vir mense, wat sê, Heere, kom leef in my, Jesus, kom leef in my, en kom leef dier my, ek het nodig om my hart en my leven, en alles wat ek het net vir u te kom gee, Heere, bid ek, Heere, dank je dat u die is wat sonde vergewe het, 2000 jaar terug op die kruis van Golgotha, en dat u nie meer daaraan dink nie, Heere, dat dit, die dinge wat ons doen, wat nie wel behagelijk is vir u nie, Heere, kom weg, was, kom weg, vat, Heere, so ver as die ooste van die weste, Heere, en dat ons vir die, in hierdie oomlik nie van ons sonde hoef bewus te wees, en my vader, maar van die liefde kan, kan bewus wees, Heere, dat ons sonde kom weg, was in hierdie oomlik, in Jesus naam, en ons sê, baie dankie daarvoor, Heere, dat u ons lief gehad, met die eeuwige liefde, so lief, dat u leven vir ons kom neer, kom, kom neerleed, Heere, en dankie Heilige Gees, dat u ons kom bewus maak, van hierdie liefde, en hierdie spaas, en in hierdie oomlik, Heere, dat u ons verskrikkelijk, verskrikkelijk, verskrikkelijk lief het, in Jesus naam, dankie dat u in ons woon, en dier ons kom woon, in Jesus naam, daar wees dan, nie iets vir hom, ek sê dankie, dankie Heere vir die genade, Dank je voor die liefde in mijn leven. Dank je dat die alles mij komt neerleggen, Jere. Kan ons net ons stemmen en onze handen op ophef aan die koning van die koning, die God van alle goede. Sê dank je voor die liefde. Dank je voor die genade, voor die goedheid in ons leven. Lion of Judah, Lion of Judah, Lamb that was slain for me. Dank je Jesus Christus voor die liefde en die genade in ons leven. En Jesus nam dat is voor die die liefde kan ervaren. Dank je af en Vader voor die grootheid in ons leven. En Jesus Skies jylle, ek beleef ons my net een moment vat en vast maak, jy wel hoor die bedoel, jy begin sing, weet jy wat jy gefluister nie, maar uh, daar is iets hier vir my net vir ochend in dit proklameer hier op angsterdag, jy wel hoor die bedoel, sê jy bepla nie, maar kom ons, uh, kom ons goeie. Say you are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Kom ons gee God een lof over in die plek. Hy verdien al ons lof, al die eer, al die aanbidding. Dank jy vir die genade en die goedheid en die liefde. Dank jy heilige geest dat jy ons kom wees na die een 
wat alles zonde weg was en niet kon maken en heel kon maken. In zijn naam is Jesus Christus. In Jesus naam. Amen. En amen. Baie dankie, jy kan jy sit plek neem vir oogend. Oh, die Heer is great. God is so goed. God is so goed. As deel van ons aanbidding, gaan ons God ook hier volgend met ons finansies. En as jy uh, volgend kontant het, en jy wil graag uh, kontant geef vir die werk van die Heere, kan jy dit vir ons in die breinko verkie sit. En um, na afloop van die dienst is al grijs boksies, recht oor die oratorium, jy kan het vir ons daar ingooi. Baie, baie dankie vir elke van julle wat so getrouw geef vir die werk van die Heere. Ons word hier verskrikkelijk baie. Kan ons net die oomlik maak van gebed en elke uh, al ons finansies niet sal sien. Dank je dat u getrouw is uh, in alles wat u doen. Ook, ook in ons finansies voorsien. En Heere, en ek weet um, in, die, in, in die wereldse economie gaan het tijd Heere, maar ek weet dat, dat u in alles voorsien. U stap voor ons uit en u maak u paar vir ons gelijk Heere. So ek bid vir alles bezigheidsmanne, bezigheidsvrouwe, werk, werknemers, dat u ons elkeen sal sien in ons finansies en alles wat ons doen Heere en dat ons getrouw sal wees, in dit ook, in Jesus naam. Amen en amen. Man, ek is net so bewus van Jesus en sy teenwoordigheid, en um, toe Marius praat oor openbaring, en die leeuw en die lam, uh, en ons uitnodiging maak vir ouwens, wat wil skyf in hulle koppe, en net hulle harte oopmaak vir die heren, is daar so'n bewustheid in my binneste, van, van wat gebeur in die, in die heavenly realms, in die, in die troonkamer, wat gebeur in die oomlik, wanneer, Engelen opspring en die ouderlinge opspring en hulle haal hulle kroone af en daar is een gejuig en daar is boeken wat oopgemaak word en daar is een, man, stuff happens in die moment en, en ek het so oomlik van openbaring van net weer Jezus als die koning als die liew, as die as die een wie daar uit sy oor uit vier uitkom, as hy sy mond oopmaak uh, is het soos die gedruis van die duisend waters ek, sjo Volgend is hier iemand hier wat die, wat die Heere rechtig mee wil werk en ek, 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 ek vertrouw dat jy jou hart en jou geest net wil oopmaak vir dit wat die Heere met jou wil deel. Ons wil met jou praat volgend so'n bykie oor Spinkster. Um, so kom ek vertel eerst, kom ek lees vir julle hierdie story. Ek gaan, ek gaan om te gaan. Hy, is, hy, is, um, hy sê die volgende, it's a, a Baptist preacher and his wife decided they needed a dog. And ever mindful of their congregation, they knew the dog must also be Baptist. They visited an expensive kennel and explained their needs to the manager, who assured them that he had just the dog for them. And when the dog was produced, the manager began giving it commands. Fetch the Bible, he commanded. The dog bounced uh, to the bookshelf, scrutinized the books, located the Bible, and brought it to the manager. The manager then said, find Psalm 23. The dog showing marvelous dexterity with his paws, leafed through the Bible, found the correct passage, and pointed it uh, with his paws. Duly impressed, the preacher and his wife purchased the dog, and that evening a group of parishioners came to visit. The preacher and his, and his wife began to show off the dog, having him locate several uh, Bible verses. And the visitors were amazed. Finally, one man asked, can the dog do normal tricks too? Let's see, the preacher said. Pointing his finger at the dog, he commanded, heal. <laughs> the dog immediately jumped up on, uh, on the chair, placed his paw on the preacher's forehead and began to howl. <laughs> the preacher turned to his wife in complete shock and disbelief. We've been swindled. That manager sold us a Pentecostal dog, not a Baptist dog. <laughs> so, but there was a lot of punks there. Um, we had a video clip that we 
jylle genooid na die pinksterdienste toe, is dat, dat, dat pinkster is betuimel een van die meest onverstaande onderwerpe. Een van die onderwerpe wat, wat betuimel soveel conflict of uh, misverstaan, uh, selfs vrees in ons harte opbring. Ek, op een stadium is ons daar in Amerika en um, ek connect met paar van die, van die kerkleiers en um, stel myself voor en ek sê jou aan, weet, van Doksdeo, wat, wat is Doksdeo nie? Ons, ons is uh, pinkster, is een pinksterkerk en ek sien die, die weet, is een vrou op een pastoor geweest, hy kyk my so aan en, en sy geef my context, hy sê, jy moet verstaan hier, <laughs> as jy sê pinkster, dan denk ek onmiddellik hierdie ouds wat slange hanteer, terwijl hulle preek en worship en gepik word, daar die bloed loop. Um, en ek weet, by die ouds, as, as hulle dit hoor, dan denk hulle, jy weet, dit is die ouds wat die ouds met doem spuit in die kerk, as hulle allerhande snaakse goeders doen. Pinkster. En so, on, ons wil vanochtend so'n bykie in het inklim, want eigenlijk is het, is het baie dieper en baie meer as net hierdie weird and wonderful stap wat ons betuimel sien, en betuimel is het glad nie, eindelijk dit nie, dit is iets heel te mal anders. So kom ons vaar het na die gedeelte in die skrif toe, um, want dit is absoluut skriftierlik, hierdie is iets wat die heren kom neersit, dit is een turnpoint, een pivotal punt in die kerk gewees, die punkster gebeur, en dit is handelinge 2 vers 1 tot 4, jy is welkom saam met my te lees, of in jou bybel of te volg daar op die skerm, maar, maar hoor gegou jy, hy sê, en toe die dag van pinksterfeest aangebreek, het kom ons pols net gegou, daar wil hy met hoor, dis nie daarna pinkster genoem geweest, hierdie was die dag van pinksterfeest. Oké, okay, so, dis een feest wat hulle gevier het, so, toe die dag van pinksterfeest aangebreek het, was hulle allemaal eendrachtig by mekaar gewees. So as jy nou die gedeelte net voor het lees in handelinge 1, dan praat hy van 120 wat saam vergader het, wat gewachtend was. 120 wat gebid het en, en hy sê hulle was allemaal eendrachtig by mekaar en daar kom skielik uit die hemel geleid soos een geweldige rukwind. En hy het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Grotere huis, nee, 120 mense was in hy huis gewees. Oké, okay, so dit was die kortjaard, net as jy gewoon in het, hoe pas een mens, 120 mense in jou sitkamer, um, daar was een kortjaard geweest wat groot genoeg was om hierdie mense uh, te kon huisvest. Toe is dier hulle tonge gesien soos van vier, wat hulle self verdeel het en op elke een van hulle gaan sit het. En hulle is abhoog gevul met die heilige gees, of vervul met die heilige gees, en het begin spreek, in ander tale, soos die gees aan hulle gegee het, om uit te spreek. As jy dan verder lees, dan vertel het oor hoe die, hoe die mense in die omtrek gehoor het, wat gebeur het vir die feest van Pinkster, wat het mense van oorals te oor gekom, uit ander lande, maar hulle was jode gewees, en, en um, hulle het gehoor in hulle eie moedertaal, so jy is ook Afrikaans, nou rij jy, Israel toe, en jy kom daar aan, want jy is ook een jood, en, en skielik is daar, is daar een jood, wat Armees praat, maar hy praat syver Afrikaans. En jy hoor dit, jy hoor dit hoe, hulle kon die stemme hoor, soos hulle uitgeroep het, oor die groe dinge van God. En die mense begin sê, hierdie ouds is dronk, en Petrus staan op en sê, hulle is nie dronk nie. Hulle is vol van die heilige gees. Wat is hier die heilige geest in? Wat is hier die pinkster story? Wel die eerste deel wat ek met jou wil deel oor het verochend is, is dit is, soos ek gesê het, nie iets wat daar na die oomlik begin het en aangebreek het en vandaar af het ons het pinkster genoem nie. Dit is een belofte wat ons klaar al vind in die oud testament. Pinkster is een belofte. Um, sy wortels leid eindelijk op een klomp plekke En in oud testament, een van hulle is een belofte wat uitgesprek is, is een bekende skrifgedeelte wat ons lief is om te gebruik wanneer ons verwijs na die uitstorting van die Heilige Gees, is in Joel 2 vers 28. Hy sê, en daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees. Tot op die stadium was dit nie gebeur nie, die gees van die heren het gemanifesteer oor individue, profete, oor een koningdalk. 
Maar hij praat van een dag wanneer die geest uitgestort zal worden op alle vlees en jullie ziens en jullie dochters zal profiteren. Die van jullie wat die pinsterdiensten nou bijgewoon het, die was van hierdie jong dochters en een jong man wat die voorgestaan het en, en net beleef het, ek beleef hier is sê, dit is een oomlik van een, een, een profetie wat gevloe het dier julle en julle seens en julle dochters sal profiteer en julle ou mense drome droom en julle jongelinge sal gezichten sien. Dit praat van, van dat dit nie net Zeker niet, nee, die profeet in die oud testament was het die profeet geweest. Een man, die man van God. Hij is die ou wat visioene sien, hy is die ou wat drome droom, hy is die een wat het uitlee, wat profiteer, en skielik, sê hy nee, nee, op alle vlees. So hier is een belofte, jool 2, sê hy, daar kom een dag. Maar dit was hier net een belofte nie, Pinkster, wat ons nou net gelees het in handelinge, was een actual vlees wat hulle gevier het. Die jode het dit reeds gevier, um, daar is eigenlijk meer as een verwijzing na, na die pinkster vees en, en um, hoe hulle daarna verwijs het, een van die verwijzingen is hulle die vees van weke genoem. Want hij was 7 weke uh, lang gevier geweest, 50 dae, dis wat pinkster beteken is 50. Is eigenlijk al wat het beteken, soveel bang te wees nie, sê gauw 50. Is nie so scary nie, nee. Dit is niet zo so weird nie, dit is nie, dit is nee, dit is wat het is. Dit is 50 dae van dat paasfeest plaas gevind het, die, die paasfeest wat ook gevier is in die oude testament. Is daar die pinksterfeest um, gevier gewees. En uh, soos ek sê, eigenlijk een paar verwijzing zag het in die week, verwijs na, na die, um, die, die, die first fruits en hoe dit gekoppel was aan aan die planting en die harvesting en al die, daar was, daar was nog een deel wat hulle gekoppel het aan, aan hierdie, en dit is, dat het te doen gehad het met die wette, hy het een koppeling gehad aan die, aan die wet en die uh, oorsprong van die wet. So, Moses het uh, op die berg Sinai, het hy die wet ontvang. Um, en, en Pinkster, in die tyd van Pinkster was, was gekoppel specifiek ook aan daai spesifieke gebeurtenis op die berg. Voor daai gebeurde gebeur het, was daar een ander oomlik geweest, waar Mooses ook op die berg is, selde berg. Jy sal die story dat kon hou van Mooses wat hakkel en baie onzeker is en hy het vir sy skoonpa gewerk en, en hy, was, hy was een skaapwachter geweest. Het skaap opgepas. Hy het gevlug uit uit uh, Faro's tempel uit, waar hy belangrike rol vervul het, uh, uit Faro's paleis, is kies, uh, hy was deel van die koninklik is gewees, dis onthoud, toe slaan hy Egypte na dood, toe vlug hy weg, en hy gaan kruip weg daar in die bos, en hy doen nie baie nie, en hy skrikkerig, en hy, jy weet, is, is timid is die Engelse woord, en dan, op die berg, verskyn God aan hom, in een brandende bos, die Bijbel sê, dat die Heer het met hom gepraat vir hom, sê, trek jou skoene uit, want hierdie is heilige grond. Maar die brandende bos brand nie die bos op nie, hy het hom nie uh, heel te mal opgebrand of weggebrand nie, en dan is daar een tyd daarna, wanneer hy, wanneer hy die tien geboeie gee, die wet gee vir moes is, en in die oomlik, sê hy story, die, die Bijbel sê, dat was, hy praat van rook en vier, wat in hy oomlik gemanifesteerd het, soos wat God praat met Mooses, en hy skryf neer, God self op hy tablette, maar die, die mense kon nie daar wees nie, het was, was God wat in Mooses verskyn het in die oomlik. Hy sê, sy aangezicht het so geskyn, so geblink, dat hy een sluier moes dra, want het te veel geblink, as die mense gekyk het na Mooses, weet, dan is het soos om, as jy al ooit geweld het, en jy krijg ook eis, het was, was so type, so helder geweest dat hy moes een sluier dra. En dan, 1500 jaar later, is daar weer hierdie oomlik van vier, wat van die Bijbel praat, maar, maar hierdie keer is nie iwers op een berg, weg van die mens, of die mens moet nou onderwees nie, nie, dit is in een huis, 
waar die mensen bij elkaar komen en die Heere stort sy gees uit oor alle vlees, oor allemaal wat daar is, teenwoordig is, en is tonge van vier, maar, maar, maar in die oud testament is daar vier oomlik, is, is die, die, die breerspraal van hy sê, ons God is een verterende vier, our God is a consuming fire, as Moses instap daar waar die brandende bos is, dan word hy so bewus van God, sy heiligheid, Hy trek sy skoene uit. En dan sê die verterende vier, want daar is nog nie versoening gedoen vir die mens en die sonde nie. En so God en, en, en die heiligheid van wie hy is en sonde kan niks met mekaar te doen en nie. En so daar is hierdie belevenis van absolute, hierdie oomlik kan ek sterf en dit het gebeur nie, wanneer die, die hoopriester betuimel in die tempel ingaan het en die allerheiligste van heilig is ingegaan het, dat hulle touw om sy voet vastgebind, julle ken die story of jy dit al kan gehoor, en klokkies, as hulle nie meer die klokkies hoor, dan weet hulle uit dood neergeval, en om het om uit te raak. Oh God is a consuming fire, en dan stoort hulle die, die, die hulle gees uit, en hierdie vier, is een levegevende vier, is een levegevende vier, en, en daar die oomlik, van die heilige geest uitgestoord word. Bijbel sê, dit is tonge van vier, wat boop hulle kom sitte, daar had iets gebeur, in daar die oomlik, en hulle begin in ander tale te praat, soos ek gesê het, en uh, ons weet nie wat hulle gesê het nie, maar, maar die Bijbel praat van hulle, het gepraat oor die groot dinge van God. As ek, uh, as ek moet raai, gaan ek vir jou sê, dat ek dink, hulle het begin die Heere loof, en Je weet, in gebed met God begin het praat en dankie sê vir die genadewerk wat gekom het as gevolg van Jezus Christus. Dis een revelation oomlik, as die wonder wat die werk van die Heilige Geest is, hy kom openbaar Jezus. As die wonder oor hoe, wat gebeur in die oomlik van die doping van die Heilige Geest, is dit nie iemand, the man for the, with the power for the hour, wat die rechte formule verstaan, wat vir ouwens bid, en hy, en ek vul jou met die heilige geest nie, nie, Jesus is die doper met die heilige geest. Bijbel praat ervan, hy sê, Johannes het gedoop met water, maar die, die een wat na hom kom, sal doop met die heilige geest, en met vier. Was een powerful oomlik gewees, was een vierige oomlik, die heilige geest, wees na Jezus toe, en is Jezus wat openbaar word, hier sê die mense, en ek is oortuigd daarvan, dat dis wat hulle doen, is hulle roep uit oor, wat Jezus kom doen het aan die kruis, die volmaakte werk van Christus, hier is ook om ek redelijk oortuig is daarvan, want daarna, wanneer die mense die vraag vraag, sê hierdie ouwens is dronk, as sê Petrus nie, Petrus nie, is eerst nie hierdie ochend, die vliegtuig het nog die oor gekom nie, <laughs> kan nie wees nie, Hierdie ouwens, kom ek vertel vir julle, en dan begin hy te preek, en gaan lees die preek, die rest van handelinge 2, preek hy, evangelie. Vertel hy die story van Jezus. So op een barings oomlik, wat hierdie ouwens ontvang, van wie Christus is. En in daar die oomlik, in daar die oomlik, wanneer Jezus openbaar word, wanneer Petrus spreek, wanneer hierdie ouwens, uh, bezig is om, om in tale te praat, en ander mense dit hoor, en daar stik openbaring rondom dit ook plaasvind, is die, is die heilige geest wat besit geneem het, wat oor hierdie ouwens gekom het, bezig om Jezus te verheerlik. Dis pingster. So daar is belofte daarvan, ons sien het in die oud testament, hy vloei dier, en dan is daar een oomlik op die pinksterfeest, op die specifieke dag, gebeur hierdie in een nieuwe era, word aangekondig. En die Heilige Geest kom en hy steek die vier aan, ons het net al gesing oor het, and the church of Christ was born, en hy steek hierdie vier aan, van die, van die kerk wat begin het, en tot vandag toe nog brand. Daar is ook een tweede deel, daar is een, kracht wat hy van praat. Jezus sê, jylle sal kracht ontvang wanneer die heilige geest oor jylle kom. Dat is een kracht deel wat hier betrokken is en, en is die selfde soos met Mooses by die brandende bos gewees. Nee, voordat hy gehakel 
het hy vir Heere gesê, nie, ek kan nie, daarna stap hy in by Faro, daar waar hy bang was, weg haar klip het, want wat as hulle my gesien het, en geweet het, ek het die moedenaar, ek het die oud dood gestaan, en hulle sluit my toe, stap Mooses in, hy sê, let my people go, so sê die Heere, met baldness, nee, as hy gehakkel het, het hy met autoriteit gehakkel, ek, het, ek, ek dink hy het meer gehakkel nie, hy stap daar in, geen vrees meer nie, nie bang nie, hy stap daar in, en dan saam met dit, doen hy hierdie wonen werk, ons het eerst oor die tien plaan, alles wat daar gebeur het, jy weet, in die magicians van die, van, van Faroe, hulle doen oulike Turkies, dan sê Mooses, watch this, kom ek wees jylle, die levendige God, jylle doen oulike Turkies, maar kom ek wees vir jylle, soveel so dat tot einde van die dag die Faroe nie anders kon as om die, die, die Israelite te laat gaan nie, maar dan sien ons een soortgelijke ding, wanneer die uitstorting van die Heilige Geest gebeur, en al die veer oor hierdie ouds kom, is het nie net een lekker gevoel oomlik gewees, en hier al was kracht wat daarmee gepaard gegaan het. Selle disciples wat weggekryp het, die selle disciples wat Jesus verloon het, toe hulle vir hom gesê het, maar, maar jy, ek, jy was saam met Jesus nie, ek het om nie geken nie. Ander aans het weggekryp, weg, bang vir die lewe, kom aan ons verstaan. Hier kruisig hulle vir Jesus, die kruisiging was een van die vreedste dode, was gebruik dier die Romeine nie uitgevind nie, maar perfecte dier die Romeine as een, as een afskrikmiddel. Hulle het op een kool duisende mense so langs die pad af gekruisig, net om vir hulle te wees, as jy lol met die Romeinse regering, dis wat met jou gaan gebeur. En nou is Jesus en hy is gekruisig en die volgelinge skrik hulle boeglam en hulle vlug am en hulle kruip weg, soos wat ek en jy waarschijnlijk ook so gedoen het. En dan verskyn Jesus aan hulle weer en weer en weer en hierdie, en hierdie oploop tot pinkster, so dat hulle, die mense seker kan wees, hier is nie een storykie nie. Hy het opgestaan na die lewe en het begin een iets hier binnen in hulle doen, maar, maar Jesus sê vir hulle wacht en dan wanneer hulle wacht en jy hulle gees kom oor hulle, daar sal hy die oomlik waar hulle in die koord, jy had in die huis bezig is om uit te roep, dat die mense buitenkant kan hoor van die groe dinge van God, man, en hulle het nie eers maaks gehad nie. Een hele klomp jaar terug is ek en een nie, um, Ek weet nie wie van julle kan onthou, Kamen. Um, Kamen het gesing en, uh, en uh, toe ek nou nog, nog een jonk, jonk en mooi was. Nee, ek ken nou stoen nie, nou is ek net mooi. Um, so toe, toe ek nou nog jonk en mooi was, ek en my, my mooiste, toe is ons daar by um, Wanderers, by Cricket Stadium, en Kamen is daar. En dis, dis hierdie electrifying gevoel, en hy, hy sê, ek kan allemaal binnen in die stadium skree in Engels, hy het nie in talle gepraat, hy het nie Afrikaans praat, nie, praat Amerikaans, en hy sê, al, en allemaal binnen skree, hy sê, ok, word stil, daar was so 50.000 mense binnen in. Ek dink die kapasiteit, ek kan nie onthou, nie was 20.000 van hoeveel hy kan vat, maar natuurlijk was al klomp mense op die veld self, en allemaal binnen kan skree, hy sê, ok, word stil, en hy sê, die mense buitenkant skree jylle, want al was ouwens wat nie kon inkom, jylle het buiten gestaan, en hy begin te skree, en daar sê die, hierdie wow gevoel, en ek, wanneer ek denk aan hierdie oomlik, dan denk ek aan dit, waar, waar hierdie ouds bezig is, om die ere te aanbid, en dan is daar, een gereis buiten kan die huis, van ouds wat sê, wat gaan hier aan, wat gaan hier aan, en hulle roep uit, oor die groe dinge van God, en van daar af, kon jy hulle nie stil kry nie, hulle die vreedste dode gesterf, onder boge, uh, onderste boog gekruisig, hulle was met teer en pik gesmeer en op pale gesit en aan die brand gesteek en jy kon hulle nie stil kry nie. Hoe meer die kerk vervolg was, hoe meer het hierdie ouders net gepraat. Hoe meer het hulle net getuig, hoe meer het hulle vertel van die groe dinge van Jezus Christus wat kom sterf het. So dat ons nie meer die, die wet nie, ons nie meer leid nie, maar dat die heilige geest ons leid, die wet het vir ons kom wees, ons kan het nie self doen nie, die wet het vir ons kom openbaar, ons het een redder nodig, en die heilige geest het vir ons kom openbaar, raai redder, 
het alles verander en hy leef binnen in ons. En hy het ons positie kom skuif en ons identiteit kom verander en ons in een plek gesit waar ons elke ene een koninklijke priesterdom is. Koning en een priester. En is dis, as, onthou, Jezus preek hierdie goed vir drie jaar vir sy disciples. Drie jaar lang vertel hy vir hulle en dan verstaan hulle het nie. Maar dis asof hierdie oomlik van die uitstorting van hulle gees is, asof hy penny drop en het in hulle hart opstaan, en hulle is skielik as hulle terug toegeris, om krachtige getuies te wees. Maar hier is die ding van Pinkster. Pinkster is nie een oomblik waar ons terugkyk, en ons onthou, daar is wat ek nou gedoen het, en julle gevat het dier die journey, van die oud testament af tot die oomblik nie. Pinkster is iets wat nou nog relevant is vir jou en my. En hier is die rede vir dit, het is, Pinkster het iets te doen met de persoonlijke transformatie, die heilige geest en Pinkster, Het, het iets in jou leven wat hy wil inspreek. So hier is die elementen van die kracht, as ons praat van die kracht van Pinkster, daar is iets van die kracht wat jou nie los nie. Lees gesam met Johannes 16 vers 8 sê, en as hy kom, sal hy die wereld oortuig van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. En hy praat hier van die Heilige Geest. Hy sal die wereld oortuig van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Hier is wat hy sê, dat die Heilige Geest werk met jou toe jy nog gesondaar was. Onthou, jy is nie meer sondaar nie. Jy is die gerechtigheid van God in Jesus Christus. Daar is dalk nog zonde in jou leven, maar jou identiteit is nie meer sondaar nie. Toe jy nog gesondaar was, het die Heilige Geest wel met jou gewerk. Ek onthou hierdie, nog lang voordat ek my hart vir die heren gee, twee incidente, daar is meer as dit, maar ek gaan twee incidente met jou deel. Die een was toe ek negen jaar oud was. Negen jaar oud, en die heilige geest kom praat met my, in die vorm van iemand wat een grapie maak. Ek, ek was daar op, sta, op die stadium in die enige kerk gewees, en so ons nog voel soet en taai three piece, so jy kan denk so kort manniekie, ek was nog korter as nou, my oulik aangetrek met my das en alles, en ek sta na my maan nie in my foto, en my stiefbroer spot en sê, jy lyk soos een dominee, en ek is omgekrap. <laughs> Slechtste ding wat jy kan sê vir my, jy weet, is ek, ek wil nie eers kerk toe gaan nie, maar ek moet, my maan stier my. En later, toe die heren, die, die roeping om, my, om vastmaak, toe praat die heilige geest met my, sê vir my, in die oomlik, was ek die inwoorde gewees, en, en dit was een grapje wat gemaakt is, maar ek het, ek het eindelijk hierdie, as een profetiese woord oor jou leven uitgespreek. Paar jaar gaan voorbij, word bykie groter, nie baie nie, maar bykie groter, en ek kom in die hoerskool, verkeerde pelle, al die goeders, partij van julle ouds verstaan dit, ek 16 jaar oud, ek onthou hierdie so goed soos gister, um, ge- gekeier saam met my vriende, dronk geword, nie van die heilige geest nie, maar van soet wijn, eigenlijk nie wijn, was iets anders geweest, maar ek onthou hierdie moment, waar ek le op die bed, en dis, dis een van die oomlikke, waar die hele wereld draai so om jou, dat jy jou voet op die vloer moet neer, so dat die bed kan ophou draai, ok, was een van die moments, maar man, dis ek, die binnenkant voel ek verloren, ek word bewus van my absolute verlorenheid, En ek onthou nie dat ek hierdie een ding bid, en ek bid, ek bid, heren, moet nie, moe nie my hand laat gaan nie. Is al wat ek kan onthou, is al wat ek kon bid, is ek, ek bid net, sê heren, moet nie my hand laat gaan nie. Voor ochend sing Kobus, hy hou jou hand vast. Heilig Gees hou jou hand vast. Ek het nie daar uitgeroep nie. So in my verloren toestand kom die Heilige Geest en is hy die binnenkant wat binnen my werk en is hy wat my laat uitroep na God. Is hy wat my kom oortuig van zonde en oordeel en van gerechtigheid. Iemand hier vir ochend het nie gereageer op die uitnodiging wat Marius gegeet nie. Want jy is skeptisch. Jy is verwijderd, iwerst in jou binneste, voel jy so ver, ver weg van God op weg getrek, dat jy voel, ek, ek verdien dit nie. Of jy voel, ek is nie oortuig daarvan, dat daar is een God nie. 
Ek wil vir jou volgend sê, dat maak jy sak hoe ver weg jy moendlik gedink het jy van die af kan drijf nie. Jy kan nie ver genoeg drijf dat die Heilige Geest jou nie daar kan kom uithaal nie. Dat hy jou nie beet kan kry en, en hy gaan jou nie los nie. Dis hy wat hier aan jou hart snare plik, dis hy wat die heel tyd bezig is om met jou te werk, is hy wat jou wil kom oortuig van sonde, maar ook van gerechtigheid van jou nieuwe identiteit in Christus. Die Heilige Gees los ons nie, maar dis, dis een kracht wat nie los nie, is ook een kracht wat levendig kom maak. Diezelfde Gees wat Jezus uit die doodheid opgewek het, is ook die Gees wat wedergeboorte in jou en my bewerkstellig, uh, net na my 19e verjaarsdag, is ek in die kerk daar in die westrand, ek wil nie in die kerk wees nie, ek is uitgenooi, ek wil nie daar wees nie. Maar omdat ek uitgenooi is, is ek nou maar daar, en, en die Heilige Gees werk in die oomlik. Het is net soos die ouwens bezig om te worship, werk die Heilige Gees, en hy werk hier binnen in my hart. Hy het nog steeds in my hand laat gaan, en ek het ons gebid, toe ek 16 was, nou sê hy, ok, ek het jou, en nou, nou is hy bezig in my hart, en ek is op die plek, wat ek nou nou beskryf het, waar ek sê, daar is nie God nie, hierdie is nie waar nie, hierdie is nie werkelijkheid nie, maar die Heilige Geest sê vir my as kies, en hy kyk my so in die oor, en hy, hy begin met my te werk, en met my hart te werk, soveel so, dat ek anders kan, as om te surrender, en na oomlik, my leven en my hart vir die Heere, oor te gee nie, Luister wat sê Romeine 8 vers 11, in die message vertaling sê hy, it stands to reason, doesn't it, that if the alive and present God who raised Jesus from the dead moves into your life, he'll do the same thing in you that he did in Jesus, bringing you alive to himself. Where God lives and breathes in you, and he does as surely as he did in Jesus, you are delivered from that dead life. And with his spirit living in you, your body will be as alive as Christ's. So as hy die oomlik waar Jesus wedergeboorte um, kom veroorzaak in ons binneste, want die Heilige Geest wedergeboorte in ons binneste veroorzaak, en as jy een stuk doodsheid beleef, is dit die kracht van die Heilige Geest wat die doodsheid kom vernieuwe. Of het nou is omdat jy nie die Heere ken nie, en of het is omdat jy, omdat jy dalk so lang klaas een connectie beleef met die Heere, dat jy een doodsheid die binnenkant beleef, is het is die Heilige Geest wat dit revive. Is die Heilige Geest wat die leven bring in jou, dit is die Heilige Geest die derde ene, die kracht wat jou kom laai. En met laai bedoel ek specifiek um, die vervulling met die Heilige Geest, wat ons lees hier oor in, in Pinkster, dis, dis daai selfde kracht waarmee die disciples gelaai het, is die kracht wat daar jou en my mee laai, in die oomlik wanneer ons vervul word met die Heilige Geest. Hierso is een aanhaling van Dr. Ray Pritchett, hy sê die volgende, hy sê, being filled with the Holy Spirit, doesn't mean you have more of the Spirit, it means the Spirit has more of you. Ons raak dier mekaar oor die doping met die geest, omdat hulle dink, ek het daar nie die heilige geest, en is iets wat van buiten af moet kom, nie. As jy jou hart oopgemaak het, is heilige geest wat, wat wedergeboord die binnenkant kom, kom maak, is die heilige geest wat binnen in jou woon, ons tempel is, a, is a, of ons lichaam is een tempel van die heilige geest. Is die al, almachtige God wat binnen in jou kom woon in die vorm van die heilige geest, maar dan is daar hier die oomlik wat gebeur op pinkster waar jy bemachtig word, hoekom moes hulle wacht vir julle gees, Jesus het gesê, so dat julle my getuies kan wees. Dit is een krachtige bemachtiging, dit is al wat het is. Dit is die krachtige bemachtiging gewees van julle gees, en die doping met julle gees is een oomlik waar jy toelaat dat julle gees baie meer in jou leven beet krij, en jy surrender aan hom. Elke deel van alles van wie jy is, so dat jy een getuienis kan wees. En die vierde deel van hierdie kracht, is een kracht, wat in jou aanhou lewe, lees gesamd my, Ephesians 3 vers 20, sê hy, God can do anything you know, far more than you could ever imagine, or guess, or request in your wildest dreams, 
He does it not by pushing us around, but by working within us, his spirit deeply and gently within us. God se gees wat die binnenkant werkend is en werkzaam is. Wat die heel tyd bezig is, is die gevul is met die heilige gees, as jy jou hart gegeet, oorgeet aan, 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 aan die Heere, is die heilige gees wat constant bezig is om jou aandacht te focus na Jezus toe. En wanneer jou aandacht op Jezus gesit het, dan kom Jezus en hy sê hierdie roeping van my, hierdie rede hoekom ek gekom het, die rede hoekom ek jou geskap het en jou gemaakt het en jou herstel het tot jou oorspronkelijke identiteit vir wie jy, jy is die beeld en gelijkenis van God, is jy hulle geest bezig om ons die hele tijd terug te vat na die plek toe en ons te herinner. Hierdie is hoekom ons hier is. Ons gedagte is dwaal en ons raak bezig met allerhande goeders, maar die hele geest bring ons terug na een plek toe en hy sê, hier is die purpose van jou leven. Dis hoekom jy hier is. En die prentje wat ek hier het, is die prentje van een trein. Een elektrische trein. Daar is twee spore wat jou in die rechte richting die hele tijd hou, wat jou veilig hou. Ek weet nie of jy al gesien wat gebeur met die trein as hy van die spore afklim nie. As die trein ontspoor het, dan kantel hy om en is een groot gemors. Het is ongeluk. Maar so lang as wat hy op die spore is, is hy veilig en hy beweeg in die rechte richting wat hy veronderstel is om te gaan. En dis die Dis wat die vader en die seen vir ons doen is, ons is veilig in die vader en die seen. Ons is veilig as gevolg van wat Jezus kom doen het aan die kruis. Dis die vader wat Jezus stier en ek sê, so lief het ek jylle dat ek my seen stier en ons is veilig en ons is op pad in die rechte richting in. Maar oorhoofs in die trein is daar een krachtlijn wat haar klip en daar kan jy omskaar sien want die trein move. Hy beweeg, maar jylle weet hoe hy werk is. Hy het net so een een connectorkie wat geconnect is aan die kraglijn, wat vir hom kracht gee. En dan beweeg hy, en dit is wanneer ons, wanneer ons vol is van die geest, vervul is met die geest, en ingetap is in die kracht, dan beweeg ons. As jy nie ingetap is in die kracht nie, as jy nie bewus is van die werke van die geest in jou leven nie, as jy dit dan ignoreer, of jy eie ding doe nie, luister na die geest nie beteken nie, die kracht is nie daar nie, beteken nie, jy is nie ingetap nie, jy is nie connected met die kracht nie, en dan gaan jy stilstaan, gaan jy net nergens, jy gaan jy gaan op die twee spore wees, en jy mag dalk gered wees, en jy appoint dit in the right way, en as iets moet gebeur, dan gaan jy by die Heere wees, maar die Heere het ons nie gered, om te wacht vir die dag, wanneer jy laaste asem uitblaas, en jy by die poorte kan gaan antlop en sê, Peter, as ek sê, ek weet nie of het Peter is gaan wees, by the way, wat volgens dag gewag jy, maar, die Heer het jou geroep vir soveel meer as dit, lees gauw, is die laaste skrif gedeelte wat ek vir jou wil lees, is Romeine 8, hy sê, God's spirit beckons, dit sê het vir my so mooi is, is hy is besig met ons, hy werk met ons, hy is besig om met jou te praat, there are things to do, and places to go, This resurrection life you received from God is not a timid, grave-tending life. Met ander woorde, hy sê, ons is nie besig om die status quo te hand af en maar voort te voeter soos wat ons aangaan en ons, jy weet, kyk noord en ons gaan nou maar net die hele tijd voor en toe en, jy weet, tot die dag wat ons doodgaan. A grave, a timid, grave-tending life nie. Hy sê, it's an adventure life adventurous expected greeting God with a child like what's next papa. Dis die avontierlijke journey waarop die Heere jou gevat het, waar hy die een ding na die ander ding in jou leven en dier jou leven doen en dit jou opgewone maak om die vraag te vraag. Wat's volgende? Wie's volgende? Hoe is ek bezig om die koninkrijk te vestig? Hoe is ek bezig om om net die waarheid van die groe dinge van God, van wat Jezus kom doen het aan die kruis, wat is die volgende deel waarvan ek een deel is? Betuie maar raak godsdienst hierdie ding wat ons doen op een zondag, nee, en betuie van die goeders is, is dit wat Johan en die Span en Marius, die weet die ons wat geleer het vir dit, toegerus is vir dit, dit is vir hulle bedoel, 
Jy weet, ek is een ingenieur, of ek is een onderwijzer, of, jy weet, ek, hier is, hier is my job, doen jylle maar wat jylle doen, ek doen wat ek doen, um, ek kom net, so dat ek kan, my petrol tankie vol maak, om dier die rest van die week te kom. Nee, jou, jou hele leven is geroep, om hierdie waarheid van Jezus, in hierdie wereld bekend te maak. En dis jou, en bemachtiging, dis wat jou kwalificeer, dis wat jou kom haal op die moeilikste plekke, dis hy wat jou vertroos, die heilige geest, dis hy wat jou versterk, dis hy wat vir jou kom openbaar, dat, dat Jezus een werkelijkheid is in jou leven, dat, dat jy dit ook nie verdien nie, maar dat sy genade vir jou genoeg is, dis hy wat jou op hierdie journey kom vat, van ontdekking en openbaring, en dis die oomlikke wat dit jou excite in jou binneste, en jy die vraag vraag, wat is volgende papa? Net voor die dienst praat ek en Nico, en, en um, hy noem het, hy sê, man, pff, blows my mind, ek dink nie ons besef altyd, die waarde hiervan, die God van jimmel en aarde, wat, wat, een woord spreek nie, en die son is daar, en, en die wereld is daar, woon nou skielik die binnenkant my, hy is die binnen, en die heilige gees is uitgestoord, en hy is die binnen in my, betuimel, is het asof ons so blazei raak oor daai stuk waarheid, hy gaan nie weg wanneer ons foute maak nie, hy gaan nie weg wanneer ons dalk in een oomlik sonde doen, of wanneer ons nie gehoorzaam is nie, of wanneer ons dier een stuk gebrokenheid in ons leven werk, gaan die hele geest nie weg nie, selfs toe ons nog sonders was, en jy leed dalk op hy bed met jy voet op die grond, en die wereld draai so rondom jou, is die hele geest wat kom, en hy vat jou aan, en hy sê, I will never let go. selfs in hierdie onzeker tye met die rentekoerse en al hierdie goeders wat, wat Marius vroeger na verwijs het, waar die, al, die, die staf dalk net nie werk nie. As die hele geest en teenwoordigheid in jou leven, wat, wat vir jou wil kom sê, ons is nie klaar nie. We have some ways to go. en verochend en met die jylle diens en hierdie weekse dienste rondom die pinkster en vulling met die heilige geest is net een herinnering dat die heilige geest deel van die drie eenheid is dat die prachtige deel van die drie eenheid is en het deel wil wees van jou leven en jou verhouding met die heren en dat hy jou in die spasie innooi en te sê kom stap hierdie pad saam met my en wonder vir jy nie jou oor wil sluit net vir die moment nie Ek weet nie waar jy is op, op die skaal van jou verstaan van die heilige geest en jou gesels met die heilige geest en jou communicatie en connectie met die heilige geest. Of dit ietsie is waarvan jy bewus is, want jy het al raak gelees in die Bijbel en of die heilige geest op machtige maniere dier jou leven werk nie. Maak jy saak waar jy is nie. Of jy dat vrees vir jy die snaakse goed wanneer jy begin in pinkster goeders doen en profiteer oor mensese levens en praat oor geneesings en al van hierdie goed wat gebeur het in hierdie week wat jy dalk al gesien het op die televisie of goed is wat jy voel man, het bots met jou gees en jy en, en dan raak jy eindelijk die tijd aan die gedachte van pinkster en heilige gees maak jy sê ook waar jy op die plek is vir oog en nie as ek wil vir jou sê dat die heilige gees is hier En as ek sê hier, dan bedoel ek, as jy jou hart vir Jesus geet, is hy binnen in jou. As jy nog nie jou hart vir Jesus geet nie, dan is hy recht rondom jou bezig, om met jou te praat, om, om met jou hart te werk. So maak jy saak waar jy is nie, dit is die heilige gees, en die kracht van die heilige gees, wat vir jou sê, ek wil kom skuif op hierdie pad. Ek wil jou kom skuif na een plek toe waar mense rondom jou die geroep van die groe dinge van God hoor in jou leven, omdat my 
Heilige Gees actief is binnen jou. En so in hierdie oomlik wil ek jou net vraag, net om te surrender, net teen oordeel. Net te weet dat die Heilige Gees is een is rechtig, een gentle spirit. Wat om jezelf gaan kom afdruk, of op een manier jou gaan kom goed doen, waar jy skaam of bang of, of te vrees nie, maar dat dit die machtige, krachtige kracht van God is, wat met jou gaan werk, net soos wat jy is. Al wat jy hoef te doen is te sê ja. Ja, ja. Ja, heilige gees. Vir partij van julle is hy bezig om te nooi en te sê, maak oop jou hart en surrender jou leven aan Jesus Christus. Dit is een tweede kans vir jou, as jy dit nie gedoen het, nou nou nie, om precies dit te doen. Sê jyre, hylle gies ek hoor jy praat met my volgend. En ek neem nou daai besluit om my leven vir jy te gee. Tijd van julle is hierdie oomlik van bemachtig en die Heilige Gees roep jou en sê, wat jy nou bezig is om te doen, dat is baie meer in jou leven wat ek wil doen. Dat is baie meer dier jou leven wat ek wil doen. Jy is nie bezig om jou roeping uit te leef nie. Jy is bezig om te wacht vir die graf. Ek het nie gekom om die graf te bring nie, ek het gekom om leven te bring, en leven in oorvloed, nie net leven vir jou nie, leven dier jou, daar is ander levens, wat moet geraak word, wat aan die brand gesteek moet word, as gevolg van jou leven, en as gevolg van my gees, wat binnen in jou levendig is, sê ja vir dit, betuig van julle is precies daar, die heren sê vir jou, ek roep jou nog dieper, my sien, my dochter, kom nog dieper. You ain't seen nothing yet. So dankie vir, vir Pinkster, heren, dankie dat dit ons nie kan kom herinner. That we are a church with a mission. We are people with a mission. Gaan dan jyn, maak disciples van al die nasies. Maar jylle sal kracht ontvang, wanneer jylle gees oor jylle kom. Jylle sal my getuies wees in Judea, Samaria, tot aan die uithoeken van hierdie wereld. Jylle sal my getuies wees in Alberton en in Kempton Park en in die Oostrand in Johannesburg en Suid-Afrika tot aan die uithoeken van hierdie wereld waar jy Skype of waar jy bezig is met die Zoom of waar jy bezig is in jou werk context sal daar een kracht wees wat saam met jou gaan. En die mense sal bewus word van Jesus Christus as gevolg van jou leven. Ek bemachtig jou, sê die Heilige Gees. In Jesus naam. Amen. Amen. Ons wil vanavond, soos um, Maris gesê het, wil ons rechtig vir uh, mense bid en vertrouw vir die laai gedeelte, die, die vervulling met die Heilige Gees. En ek wil jou asjeblief vraag om, om dit te kom kom bywoon, al is jy gevul met die Heilige Gees, as jy gevul is met die Heilige Gees, wil ons eindelijk jy sê, jy moet hier wees, so dat jy saam deel kan wees van die span wat vir Anna ons bid, dalk het jy dit nog nooit gedoen nie, nog nooit vir iemand hand opgeleid om, om te vertrouw dat die Heere die ouwe met die Heilige Gees gaan vervul nie, vanavond wil die Heere dier jou werk, ok, jy het nodig net om uit die water uit te klim, uit die boot uit te klim op die water te loop, maar ons wil ook oomlikke skep vanavond waar, waar die, die, die hylle geest net met jou wil kom werk, miskien op niet wil kom vol, miskien net op niet weer die excitement en die kracht die binnenkant kom losmaak en stir, so vanavond is net, ons gaan oomlikke van aanbidding, gaan ons hee, maar ons gaan ook oomlikke van bediening hee, en so, so ek wil jou rechtig uitnooi, sluit dit vanavond af, ons pinkster, moet dit nie, mis nie, kom en kom wees deel daarvan, um, die heren wil verseker iets speciaal kom losmaak, ek was so gestir, dier een van die woorde vir die van julle wat hier was wat sal gedeel het vir ons en vir ons gemeente is om te sê, there's something brewing daar is iets hier bezig jy weet, wat uh, waar, waar met die heilige geest bezig en hier bezig is binnen ons gemeente vir ons dorp, vir ons stad en 
uiteindelik vir een groter context, maar die Heer is bezig met iets hier binnen, en op pinkste dag het die vlammekie in die brand gesteek, en brand hy tot vandag toe nog, ek geloo, die Heere gaan nie vlammekie in die brand kom steek, en hy brand klaar, maar op het eindmal, as hy so op die vier blaas, en hy word so warmer, dan, dan gebeur daar iets, en ek, ek Dat is iets wat die Heere wil kom blaas, vier wat hy in ons mense in wil kom blaas. En, en so kom, en wees niet saam met my afwachtend en vertrouwend op die Heere rondom dit. Marius, baie dankie. Oké, okay, so ek weet of jy reik wat ek reik nie, maar dat reik lekker hier langs aan, oké. Okay. <laughs> ek weet nie waarom is vandag nie, maar dat reik lekker, so kom kei eers om met ons kry, lekker kopie koffie, eet iets hier saam, maar jy moet het doen saam met iemand, oké, okay, jy moet De saam, saam. Sê vir jou langs jou saam. <laughs> saam. Oké, okay, oké. Okay. Um, net gauw, nog twee dingetjes. Um, dinsdagavond is Cherry's vrouwenavond. Moet het nie mis, as jy nog nie aangeteken nie, daar da is nog plek, uh, nou, nou, as jy vir een nie ken, sal jy weet, daar is soos een tekst hier, daar is plek vir altyd nog. Oké, okay, so as jy nie kost is, sy sal vir jou gaan kost koop. Oké, okay, so maak seker vrouwens, jy lag, gaan nie, of moet nie daar uh, dinsdagavond mis nie, gaan jy leven verander, en dan... Um, uh, ek so nou sê, soos wat ek altyd vir die, vir die, vir die vrouwe sê, wat om die mans te sê, so, man as jy beter vrou soek, stuur jou vrou dinsdag aan. <laughs> net een grap, net een grap, jylle is ozem. Awesome. Oké, okay. en dan, uh, volgende, nie hierdie week nie, maar volgende week, 7 juni, 7 juni is ons weer allemaal saam by Levenscentrum vir die dorps, waar jy gebeds aan. Ons is afwachtend vir wat die Heere wil doen in ons dorp, en hy doen amazing dinge huidiglik met gemeentes wat saamkom en saambid, God vertrouw vir verandering in ons dorp. Amen. Je moet een lekke dag gee, rust lekker en bly warm, sien ons, ons sien jylle in Connecting Arts. Lekke dag hoor.